Kova ilçesi İmükter köyünde bulunan Veri halk arasında Hasan Baba türbesi olarak bilinen türbe, Hasan Baba ile gelini ve Hasan Baba'nın hocası olarak bilinen Haydar Baba'nın mekanlarıyla mevcuttur. Türbe Hacı Nizam isimli bir tarafından bilinmeyen bir tertip yapılmış olup, 1994 yılında bilinen son tadilatı yapılıp şu anki şekli verilmiş. Türbe iki ayrı binadan oluşup beton şeklinde ve kubbeli yapılmış olup dış kısmında bir tane şadırvan bulunmakta. Yöre halkına göre burada yatan ve nizatlar sayesinde bu köy kurulmuş ve civarın ilk yerleşimden birisi olmuştur. Hasan babanın oğlunun mezarı köy içinde fakat türbe arazisi dışında bulunuyor. Hasan babanın oğlu ile arasının kötü olduğu bu nedenle buraya defnedildiği söyleniyor. Türbenin bulunduğu alana günümüzde var olan okul yapılmak istenir ve halk orada Hasan Baba'nın oğlunun yattığını söyler ve bunun üzerine mezar Hasan Baba'nın türbesinin olduğu yere taşınır. Ancak sabah alana gelenler mezarın tekrar eski yerine bırakıldığını görürler ve bu saatten sonra da mezara dokunulmaz ve mezar okulun bahçesiyle birlikte o şekilde kalır. Hasan Baba ve Hoca Saydar Baba hakkında birçok anlattan keramet ve gizem de mevcut. Yaşlı bir teyzenin anlatımına göre Kıbrıs Savaşı sırasında türbenin bulunduğu alandan helikopter sesi gibi bir ses gelmiş ve gökyüzüne uçuşuk yükselip Kıbrıs'a doğru hareket etmiş. Bir savaş uçağında pilotun arka koltuk kısmına belenen bir zat pilota belirli bir noktalarda bombaları bırakmasını söylemiş. Pilot kendisine verilen bombalama koordinatlarının farklı olduğunu ve yakıtının bitmek oldu, üzere olduğunu söyleyince ''Korkma evladım, sen benim dediğimi yap, yakıtın yetecek.'' demiş ve pilot sıkıntısız bir şekilde havaalanına geri dönmüş. Pilot o zata kendisini tekrar görmek istediğini söyleyince Eskişehir Sivrisa ilçesinin yakınlarında ''Emikler köyünden Hasan'ım ben, beni sor bulursun.'' demiş. Savaş bitimi pilot bölgeye geldiğinde Hasan Baba'nın uzun yıllar önce öldüğünü öğrenmiş ve türbesine dua edip adaklar kesmiş. Diğer bir hikaye ise Kıbrıs Savaşı sırasında 24 ayda geçilemeyeceği ifade edilen bir hat 24 saat içinde geçilmiş. Olay esnasında birçok kişinin ölmelerinin kesin olduğu yerlere hareket ettiklerini görünce komutanı beklemelerini yoksa öleceklerini söylemiş. Onlar ise ölüm bize bir şey yapmaz. Bizi takip etmeyin. Bir süre sonra arkamızdan gelin deyip düşman hattına dalmışlar ve oranın geçilmesini sağlayıp ortadan kaybolmuşlar. Yine bu kişilerin de burada yatan zatlar olduğu söylenmekte. Türbedeki zatların bedenlerinin halen olduğu gibi durduğu ve zaman zaman kınadığı ve kefenlerinin her yıl değiştirildiği biliniyor. Son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türbe Eskişehir anda arama kurtarma gönülleri tarafından restore edilmiştir ve kefen değişimi sırasında bir takım olayların yaşandığı kefen değişimlerinin mehtanın yüzünün yanlışlıkla açılıp hala bozulmadığını görmüşler ve bundan önce kefen değiştirilirken bu mübarek insanın hareket ettiği de görülmüş. E, türbenin e, birçok dilekte ve istekte bulunanların dileklerinin gerçek olduğu da söyleniyor. Alanı ziyaret ettiğiniz zaman e, bayanlar e, gelinini, erkekler ise Hasan Baba'yı e, kefen olarak görebiliyorlar. Bugünlük bizden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون 